দর্শক সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি চ্যানেল 9 এর সাপ্তাহিক নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডক্টরস পয়েন্ট সাথে আছে আমি ডক্টর আকাশলিন বজ্রদ্বজা আজকে আমাদের মাঝে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন এক্স প্রিন্সিপাল প্রফেসর অফ চাইল্ড হেলথ গণস্বাস্থ্য সমাজ ভিত্তিক মেডিকেল কলেজ সাবেক महासचिव বাংলাদেশ শিশু চিকিৎসক সমিতি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় শিশুদের শীতকালীন বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সমস্যা এবং তার প্রতিকার আসুন সরাসরি ডক্টরের কাছে চলে যাই স্যার কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি স্যার আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে শিশুদের শীতকালীন নানা রকম শারীরিক সমস্যা এবং এর প্রতিকার আমি সবার আগে আপনার কাছে জানতে চাইব যে আপনার প্র্যাকটিসে এখন শীতকালীন সময়ে শিশুরা কি ধরনের সমস্যা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আসে সুন্দর কষ্ট করেছে আমাকে প্রচন্ড শীত চলছে বাংলাদেশে হ্যাঁ শীতে আমরা শিশু এবং বৃদ্ধরা নেতিয়ে পড়েছি আমি শিশুদের জন্য যেটা চ্যালেঞ্জিং এখন তারা প্রচণ্ডভাবে ঠান্ডা কাশি জ্বর এটার কমন সমস্যা কাশতে কাশতে আস্তে সারা রাত্রে ঘুমাতে পারে না এবং রাতে খুবই বিব্রত হয় পরিপ্রেক্ষিতে দিনের বেলা তারা খুব খারাপ অবস্থায় থাকে এটার কমন প্রবলেম হ্যাঁ তার পাশাপাশি আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিমোনিয়া দেখতে পাই অনেক দশটা বাচ্চার মধ্যে দেখতে গেলে এক দুইটা নিমোনিয়া পাওয়া যায় এবং কিছু কিছু বাচ্চা রোটা ডায়রিয়া জড়িত এতে আক্রান্ত হয় রোটা ভাইরাসে ভালো ডায়রিয়া হয় এটা এবং কিছু কিছু হাসপাতালে তারা ভর্তিও হইতে হয় এগুলি বর্তমান চ্যালেঞ্জ এগুলি চলছে এগুলি আচ্ছা এমনি আপনার কি মনে হয় যে শীতকালে এই মানে পেট খারাপ হওয়ার যে প্রবলেমটা এটা থেকে প্রতিকারের উপায় কি এটা প্রতিকারের উপায় পাবলিক হাইজিন কে মেইনটেইন করা হ্যাঁ বাচ্চাদের সুন্দর ভালো পরিষ্কার খাবার খাওয়ানো বাসি খাবার থেকে মুক্ত থাকা আচ্ছা এবং যেই বয়সে যে খাবারটা দেওয়া দরকার সেটাই দিতে হবে ধরুন একটা বাচ্চা পাঁচ মাস বা চার মাস বয়স তাকে আবার বেস্ট খাবার হলো মুখের দুধ যেটা বলি ছ মাস পর্যন্ত এক্সক্লুসিভ বেস্ট পেরি সেখানে যদি অন্য মা দেখা যাচ্ছে আজকাল ফিডারতে খুব অভ্যস্ত তারা এই একটা ফিডার তারা খাওয়াই এই সমস্ত মানে উল্টা পাল্টা খাবারটাও একটা ডায়রিয়ার কারণ তাছাড়া তো এখন যেহেতু একটা ভাইরাস অনেক সময় প্রতিবাহিত হয় রোটা ভাইরাস সেই ভাইরাসটার কারণে বাচ্চাগুলিকে বেশি আক্রান্ত করে আচ্ছা বিশেষ করে দুই বছরের নিজের বাচ্চাগুলি আক্রান্ত বেশি হয় তো বাইরে থেকে আমরা বাচ্চাদেরকে যখন ফলমূল কিছু খাওয়াতে চাই বা বাইরের খাবার তো আসলে কম খাওয়াই ভালো কিন্তু ফলমূল আমরা কিভাবে পরিষ্কার করলে ফল কিছু ফল আছে যেরকম তেমন পরিষ্কার ইয়ে রাখা আমরা পাকা কলা খাওয়াতে পারি আচ্ছা কলাটা পিল করলেই কলাটা ভালো হয়ে যায় হ্যাঁ আর অন্য অন্য খাবারগুলি ভালো করে যেরকম আমি যদি আপেল খাওয়াতে চাই একটা বাচ্চাকে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে খাওয়াতে হবে বা কমলা ওইটা মোটামুটি ভালোই আছে একটু বাইরে পরিষ্কার করে কমলাটা পিল আপ করলে কমলা এইটাকে খাওয়ানো যেতে পারে এগুলি ভালো কথা তবে আমি বলবো ঠান্ডার মধ্যে কতগুলি খাবার যেরকম ফলের মধ্যে অনেক বাচ্চারা পছন্দ করে সেটা আঙ্গুর এই খাবারগুলি লাদাই ভালো আঙ্গুর খেলে দেখা যাচ্ছে অনেক বাচ্চাদের পেট খারাপ হয়ে যায় সহ্য করতে পারে না এই দিক দিয়ে সচেতন হতে হবে মাদারদের মানে খুব সচেতন থাকতে হবে আচ্ছা পেট খারাপের ব্যাপারটা যেটা খুব কমনলি এখন হচ্ছে এই ক্ষেত্রে বাচ্চা যদি আক্রান্ত হয় প্রাথমিকভাবে কি চিকিৎসা করব প্রাথমিক চিকিৎসা তার খাওয়ার স্যালাইড পাওয়া যায় বাজারে রাইস স্যালাইড ও আর এস এগুলি নরম ভাত জাউ ভাত খিচুড়ি পাকা কলা পাকা পেঁপে এবং খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চাটার যেন পানি শুত শূন্যতা না হয় আচ্ছা তার দেখার উপায় হলো বাচ্চাটা পেশাব করে কেন খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা যতবারই পাখালা খুলুটা কেন পেশাবটা তার ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এইদিকে খেয়াল রাখলে হবে বাচ্চা যদি নিয়মিত পেশাব করে ধরে নিতে হবে তার পানি শূন্যতার হয় নি তার আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস হচ্ছে যে ওর স্যালাইন যে মা বানিয়ে খাওয়াবে আমাদের দর্শকদের জন্য আপনি একটু একটা জিনিস বলবেন যে মা যখন ওর স্যালাইনটা বানাচ্ছে ওর স্যালাইন কতক্ষণ আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি এবং কি পরিমাণে বাচ্চাকে খাওয়ানো হবে এবং সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে যে ওর স্যালাইন কখন খাওয়ানো শুরু করবে এটা কিন্তু একটা মাকে বুঝতে হবে এই ব্যাপারে সুন্দর কোশ্চেন একটা ওর স্যালাইন আমাদের যে যেটা মার্কেটে পাওয়া যায় সেটা পাঁচশো এম এল পানির মধ্যে ফুটন্ত পানি ঠান্ডা করে ওর মধ্যে দিয়ে পাঁচশো এম এল তৈরি করতে হবে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মারা পাঁচশো এল না করে ওই আড়াইশো এম এলের মধ্যে অর্ধেকটা পাউডার দেওয়ার চেষ্টা করে এটা ঠিক না এতে কম বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পুরোটাই তারা দিবে এবং এই যে জিনিসটা হলো ওটা সিক্স আওয়ার্স বাইরে খুব ভালোভাবেই থাকে ঠান্ডার মধ্যে আরেকটু বেশি সময় থাকতে পারে তো সেটা থেকে তারা বারবার করে যতবারই পাখার হোক পাখার পরপরই প্রথমে তাদেরকে খাওয়ার স্যালাইনটা খাওয়া দরকার তবে হ্যাঁ দু তিন মাসের বাচ্চার কিন্তু খাওয়ার স্যালাইন ওইভাবে খাওয়ানো যাবে না হ্যাঁ তাতে তার সোডিয়াম লোডটা বেড়ে যাবে 
মুখের দুধে বেস্ট সেক্ষেত্রে খেতে হলে তার সোডিয়াম কন কম সোডিয়াম কন্টেন ইউ পাওয়া খাওয়ার পাওয়া যায় সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে দর্শক আমরা জানলাম যে ওরসেলাইন ছয় ঘন্টার বেশি রাখা যাবে না বানানোর পরে এবং দুই তিন মাস বয়সী বাচ্চাদেরকে ওরসেলাইন খাওয়ানোর ব্যাপারে স্পেসিফিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সেক্ষেত্রে বুকের দুধই সবচেয়ে ভালো জিনিস श्रीलंकारक्स <laughs> চিকেন পক্স একটা ইনফেকশন ভাইরাল ইনফেকশন এটা ভেরিসিবল জোস্টার দিয়ে হয় বা হার্পেস সিম্পলেস ভাইরাস দিয়ে হয় এটা সিজন শুরু হয়ে গেছে এই সিজনে এই যে এখন আজকে তো মাঘ মাসের পাঁচ ছয় তারিখ হবে হ্যাঁ এটা আমরা আগেই যা এই শীতের শেষে দিয়ে মানে পৌষের শেষে দিয়ে আমরা পাওয়া শুরু করছি আচ্ছা আরও যখন সময় যাবে মাঘের পরে আসবে ফাল্গুন এটা পিক আওয়ার ছিল ফাল্গুন চৈত্র মাসে আচ্ছা তো স্যার একটা জিনিস হচ্ছে যে ইপিআই প্রোগ্রামের মধ্যে চিকেন পক্স মিজলস এবং জার্মান মিজলস এগুলো কি অ্যাড করা উচিত না আমাদের তো মিজলস জার্মান মিজলস আছেই আমাদের আচ্ছা জার্মান মিজলস এবং মিজলসের মধ্যে পার্থক্য কি জার্মান মিজলস এবং মিজলস এটা বলা যায় নেক টু নেক মিজলসটা হলো একটু বেশি সমস্যা করে জার্মান মিজলস হয়ে গেলে টেরো পাওয়া যাবে এর ক্ষেত্রে আচ্ছা দুটাতে হালকা রেশ হয় কিন্তু মিজলসের রেশটা অনেক বেশি হয় মিজলসের ঠান্ডা থাকবে নাক দিয়ে পাড়ি পড়বে অঞ্জাক হবে এবং একটা ভালো জ্বর হয় বেশি জ্বর হয় মিজলসে থ্রি ফোর ডেজ ভালো একটা জ্বর হয় কিন্তু জার্মান মিজলসে জ্বরের মাত্রাটা খুবই কম কলা একটু বেশি বেশি হয় এবং কলার আশেপাশে একটু নিম্ন বড় হতে পারে এটা এই জিনিসটা অনেক আগে হয়েছে জার্মানিতে অনেক আগে হয়েছিল বলে কত আঠারোশো চোদ্দ সালে প্রথমে এটাই করে এই জন্য নামটা হয়েছে জার্মান মিজলস কিন্তু আরেকটা মিজলস যেটা হয়েছে এটা তো বেশ আমি বলবো এটা বেশ ক্ষতিকরক এবং বাচ্চারা অনেক ভোগে সেই জন্য টিকা তো বহুদিন থেকে আছে তো চিকেন পক্সের টিকাটা আসলে নিয়ে নেওয়া উচিত বাচ্চাদের চিকেন পক্সের টিকা হ্যাঁ অনেকে নেয় যারা অ্যাফোর্ড করতে পারে এটা ইউপিআই প্রোগ্রামে এখনও আমাদের ঢোকে নেই যেটা হয়তো ওদের ভবিষ্যতে ঢুকবে তার থেকে ইম্পর্টেন্ট টিকা আমাদের আছে যেগুলো ইউপিআই প্রোগ্রামে শিগুলি ঢুকতে যাচ্ছে সেটা হলো রোটা ভাইরাল রোটা ভাইরাসের যে টিকাটা রোটা ভাইরাস তো স্যার ডায়রিয়ার কারণ এখন একটা প্রশ্ন আমি ডায়রিয়া নিয়ে আরেকবার করতে চাই সেটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ এবং নন ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া এই দুটোর পার্থক্য কিভাবে বুঝবো এবং কোনটা বেশি ক্ষতিকর ডায়রিয়া দুটেই মোটামুটি যদি বেশি পায়খানা হয় বেশি পানি লুজ করে দুটেই ক্ষতিকর হতে পারে তবে ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া বোঝার উপায় হলো ইনফেক্টিভ ডায়রিয়াগুলি খুব মা যদি তার স্পেলটা দেয় গন্ধটা দেয় বা রাক্তাল দেয় বুঝতে পারে গন্ধ বেশ ফাউল স্পেল হয় খুব খারাপ 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 আর নন ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া রোটার ডায়রিয়া তো নন ইনফ মানে এটা ভাইরাল এটা ব্যাকটেরিয়াল না তবে এটা অত গন্ধ থাকে না কিন্তু তর বেশি হয় আচ্ছা তো দুটার মধ্যে পার্থক্য হলো ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া তো অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক লাগতে পারে হালকা অ্যান্টিবায়োটিক আর কিন্তু ইনফেক্টিভ ডায়রিয়াতে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োজন হতে পারে নন ইনফেক্টিভ ডায়রিয়াতে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দরকার হয় না এটা ফুল রিপ্লেসমেন্ট ইন আনসার স্যার একটা প্রশ্ন হচ্ছে ওরসেলাইন দেওয়ার পরও যদি আসলে না কমে ডায়রিয়াটা ঠিক কখন সেই অ্যালার্মিং সাইন যখন বাবা মা বুঝতে পারবে যে বাচ্চাকে ইমিডিয়েটলি হসপিটালে নেওয়া উচিত খুব ভালো প্রশ্ন এটা যখন একটা বাচ্চা ও আর এস খেয়ে সে নিজের মানে ডিহাইড্রেশনকে কন্ট্রোল করতে পারে না তখন বাচ্চাটা কি হবে বাচ্চাটা নেতিয়ে পড়বে হ্যাঁ বাচ্চা নেতিয়ে পড়বে টায়ার্ড হয়ে যাবে বাচ্চা অনেক সময় বুকুল দুধ টানতে পারবে না বাচ্চা পেশাবের পরিমাণ কমে যাবে মাদের বুঝতে হবে বাচ্চা নেতিয়ে পড়েছে নেতিয়ে পড়েছে বাচ্চা অনেক মানে গ্যাপ দিয়ে পেশাব করছে কমপক্ষে দেখেন ছয় সাত ঘন্টা আট ঘন্টা কোনো প্রস্রাব করে নেই সেটা একটা অ্যালার্মিং সাইন মায়ের কাছে যে বাচ্চা আমার পানি শূন্যতা হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে মাকে প্রথম তাকে খাওয়ার স্যালাইন বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে স্যালাইন বা পানীয় যেটা আছে তা যা ফল রসুন দিতে পারে বাড়াতে হবে তারপর যদি সে ই না করতে পারে পাশাপাশি কাছাকাছি কোনো হাসপাতালে স্বরপূর্ণ হতে হবে আচ্ছা স্যার শীতকালে যেটা আর একটা খুব কমন প্রবলেম সেটা হলো টনসিলাইটিস অ্যাডেনোইটাইটিস এগুলো হচ্ছে বেড়ে যায় বা অনেক বাচ্চা আছে অ্যাডেনোয়েডের প্রবলেমটা নিয়েই তো তারা ভুগছে তো সেক্ষেত্রে এটার প্রতিকার কি আসলে ওই শীত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা 
ঠিক যাতে না হয় আর বাচ্চাদের একটা কমন প্রবলেম আমি দেখি এই দেশের বিশেষ করে শহর বাচ্চাগুলিকে তারা ঠান্ডা পানি খেতে পছন্দ করে আইসক্রিম তাদের কাছে খুব প্রিয় খাবার এগুলি থেকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং বাচ্চারা যদি একটু শীতের মধ্যে হালকা কুসুম গরম পানি খায় তারা এটা কিন্তু ভালো বা একটু একটু বড় বাচ্চা যারা একটু চা বা লেবু দিয়ে পাল করে সেটা তাদের জন্য খুবই ভালো তাহলে আমরা যেটা জানলাম যে অবশ্যই গরম পানি খাওয়ার অভ্যাসটা করতে হবে সবার জন্য বৃদ্ধ বয়স্ক মাঝারি মধু আমরা লেবু চা মধু দিয়ে আমরা খেতে পরামর্শ করি বাট নট ইন দ্য ইয়াং চাইল্ড একেবারে ইয়াং ইনফ্যান্ট যেগুলি স্যার অ্যাডেনয়েডের প্রবলেম নিয়ে যে বাচ্চারা ভুগছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি সার্জিক্যাল রিমুভাল বেশি ভালো নাকি কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট মেডিকেশন দিয়ে করাটাই ওটা চেষ্টা করা উচিত কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট মেডিসিন দিয়ে তারপরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যাডেনয়েড যেরকম তার স্লিপ অ্যাপটি হয়ে যাচ্ছে রাত্রেবেলা সেই ঘুমাতে পারছে না ঘুমের মধ্যে জেগে উঠতেছে এবং শ্বাস তার সেই স্লিপ প্যাপটা যদি পলং হয় সেগুলি আলটিমেটলি কিন্তু তার মানে অন্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ব্রেনের ক্ষতি এগুলি করতে পারে সেক্ষেত্রে একজন ভালো ইয়েন্টি সার্জারির পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন আমার কাছে মনে হয় আচ্ছা সেক্ষেত্রে কোনটা বেশি বেনিফিশিয়াল যে সার্জারি না মেডিসিন এটা দেখতে হবে সেক্ষেত্রে ভালো একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তবে আগে এই দেশে বা বাইরেও অ্যাডিনোটের অনেক বেশি অপারেশন করা হতো এখন দেখা যাচ্ছে হোমেন অ্যাপ্রোডে এই অপারেশন রেটটা অনেক কমে গেছে সার্জিক্যাল যে কোনো প্রসিডিওরের ক্ষেত্রে ছোট বাচ্চাদেরকে আমরা যদি মানে সম্ভব হলে জেনারেল অ্যানেসিয়া দেয়া কি মানে অ্যাভয়েড করা উচিত হ্যাঁ যেখানে জেনারেল অ্যানেসিয়া না দিয়ে অন্য অ্যানেসিয়া দিয়ে করা সম্ভব সেটাই উত্তম আমার কাছে বড় হয় তো বাচ্চাদের মুসলমানি করার ক্ষেত্রে আমরা যদি জেনারেল অ্যানেসিয়া না দিই সেক্ষেত্রে কি মানে বাচ্চা একটু বড় হওয়ার পরে এটা করাই কি বেটার হবে তো আমি ব্যক্তিগত মনে করি জেনারেল অ্যানেসিয়া মুসলমানি করার স্কোপ খুব বেশি না থাকাই ভালো আচ্ছা কেননা আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থে প্রতিদিন শত শত হাজার হাজার মুসলমানি আমাদের গ্রামগঞ্জে হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ সেগুলি কিন্তু মোটামুটি সেফ আমি এই এই দেশে প্রায় পঁচিশ বছর আমি প্র্যাকটিস করি আমি গ্রামগঞ্জে হত্যা হয়েছে তার কমপ্লিকেশন দিয়ে আমি অর্থাৎ দুইটা বাচ্চা দেখেছি আচ্ছা হ্যাঁ সেটা রেট কিন্তু অনেক বেশি না হাজার হাজার প্রতিদিন হচ্ছে গ্রামগঞ্জে এবং হাসপাতাল সেট আপও জেনারেল অ্যানেসিয়া অ্যাভয়েড করেই ভালো অন্যান্য যে লোকাল অ্যানেসিয়া আছে সেগুলি চেষ্টা করে আমার কাছে উত্তম বড় হয় আচ্ছা স্যার চোকিং কি এবং বাসায় যদি চোকিং হয় সেক্ষেত্রে এটার চোকিংটা হয় কি সবাই খাবার বা কোনো কিছু খাওয়ার সময় কোনো একটা খাদ্য তরল খাদ্য বাচ্চাদের শ্বাস নিতে ঝুঁকে যায় সহজ বাচ্চারা শ্বাস নিতে পারে না তারা একেবারে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায় অনেক সময় বাচ্চা চোখে হওয়ার পর দেখা যায় খিচুড়ি শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে লাই ডাউন করে পিঠের দিকে যদি একটু ই করা যায় মানে চাপ দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় শ্বাসটা আবার শুরু হয়ে যায় এবং মুখের মধ্যে যদি কোনো খাদ্য দ্রব্য লেগে থাকে সেগুলি হাত দিয়ে সম্ভব হলে একটু বের করে নিয়ে আসা উচিত স্যার আমরা চোকিংয়ের ব্যাপারটা তো জানলাম কিন্তু এমার্জেন্সি সিচুয়েশন অ্যাভয়েড করার জন্য বাসায় আসলে কি কি ধরনের আমরা প্রিকশন নিতে পারি চোকিংয়ের ব্যাপারে আসলে প্রিকশন তো আমার কিছুটা হঠাৎ হয়ে যায় আচ্ছা যেমন আমরা যেটা জানি যে আস্ত আঙুর খেতে দেওয়াটাও কিন্তু নিশ্চয়ই খেয়াল রাখতে হবে কোন বয়সে কোন খাবারটা একটা শিশুকে দেওয়া যায় হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা দেখা যাচ্ছে একটা এক বছরের বাচ্চা থাকে একটা আস্তা আঙুর দিয়ে ফেললাম বা একটা বাদামের দানা দিয়ে দিলাম বাদাম চিরা বাদামের দানা এগুলি দেওয়া ঠিক না যে বাচ্চাটা সে যে বয়সে খেতে পারে বা আঙুরও যদি পিল করে কেটে একটি পিল করে চাবার অল্প করে দেওয়া যায় সেই এক বছরের বাচ্চা অল্প অল্প করে খেতে পারে স্যার কোন বয়সের বাচ্চাদেরকে কি কি দেওয়া উচিত এবং কি কি দেওয়া উচিত না এটাকে একটু শর্টে আমাদের যেরকম প্রথমেই বলছি জন্মের পরপর থেকে এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিড আপনি দা মান্থ অফ সিক্স মান্থ ছ মাসের মধ্যে বাচ্চাকে অন্য কোনো খাবার দিব মধু পানি আর কিছুই দিব না ছ মাস পরে ঘরের তৈরি খাবার সুস্বাদু খাবার যেই খাবারটা ঘরে আছে সেখানে তার জন্য আবার সুন্দর খাবার খিচুড়ি হতে পারে যা অবাত হতে পারে তারপরে 
অন্যান্য খাবার আলু স্প্যাশ হতে পারে এগুলি খাওয়াবো আচ্ছা পাশাপাশি আমরা বাচ্চাকে ডিম দিতে পারি একটু বড় আট নয় বছরের বাচ্চাকে ডিম সিদ্ধ করে দিতে পারি ডিম পোস্ট করে দিতে পারি পাকা ফলের মধ্যে আমরা তাকে পেঁপে ভালো পেঁপে পাকা পেঁপে তারপরে আমরা তাকে কমলা দিতে পারি কমলা জুস করে বা কমলা ইটাকে বিল করে আপেল একটু হ্যাঁ এগুলি দেওয়া যেতে পারে বা কখনো বাচ্চারা যেন বাইরে থেকে সেরিলাক্স বা অন্যান্য খাবার যেগুলি আছে ওভার দ্য কাউন্টার সেই খাবারের দিকে আসক্তি না হয় কারণ মা যেভাবে একটা খাবারকে তৈরি করবে এই খাবারটা অন্য কেউ বাচ্চার জন্য সেভাবে তৈরি করবে না হ্যাঁ সে মা মাদার ইজ দ্য বেস্ট পার্সন ফর এ মানে চাইল্ড এটা খেয়াল রাখতে হবে স্যার বাচ্চাদের যে শীতকালীন সমস্যা বা আমরা তো আসলে শুনতে পাচ্ছি যে নানা রকম ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবও কিন্তু হচ্ছে কোভিডেরও নতুন দুইটা ভ্যারিয়েন্ট অন্যান্য দেশে পাওয়া গেছে এখন এটা শুধু সময়ের ব্যাপার যেটা কখন আমাদের দেশে হিট করে তো সেক্ষেত্রে আপনি প্রিকশনারি মেজার কিছু আমাদের গার্ডিয়ান আমাদের বাংলাদেশকে হিট করেছে আচ্ছা এর মধ্যে আমরা বেশ কিছু কোভিড পেয়েছি বেশ কয়েকশো তার পার্সেন্টেজ রেটে দেখা পাঁচ ছয় শতাংশ টেস্ট করার পরে এবং এটা কমিউনিটিতে মানে কোভিড কিন্তু খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা আছে কোভিডের সময় যে সমস্ত পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করেছি হ্যান্ড ওয়াশিং ইজ এ বাস স্যানিটাইজেশন তারপরে হাতের মধ্যে একটা টিস্যু রাখা কোনো সময় স্ট্রিজিং আসলে যেভাবে আমাদেরকে আট করার কথা বলা হয়েছিল হাতে নি দিয়ে আটকানো সেগুলি আর যদি বাসার মধ্যে যদি কারো কাশি বেশি থাকে বড়দের বাসার ভিতরে তাদেরকে মাস্ক ইউজ করা উচিত এবং বাইরেও সম্ভব হলে এখন মাস্ক পরার প্র্যাকটিস হয়তো আস্তে আস্তে শুরু হবে বিশেষ করে আমরা যারা ছোট বাচ্চা এবং আমি একজন সত্তর বছর বয়সকে বয়স্ক লোক আমি একটা ভালনারেবল পার্সন আমি গত টার্মে আমি দুইবার কোভিড আক্রান্ত হয়ে আল্লাহ রহমতে আমি বেঁচে গেছি আমাদের সতর্ক থাকতে হবে কেননা ডাক্তাররা কিন্তু গত বছরও অনেক বেশি আক্রান্ত হয়েছে এবং ডাক্তারদের মৃত্যুর হারও অনেক কম ছিল না সেই জন্য যারা বিশেষ করে ডাক্তারদের এই ব্যাপারে খেয়াল রাখা উচিত যে এই দেশগুলিতে উইন্টার আসছে এবং কিছু কেস দেখা গেছে ইন্ডিয়াতে বেশ ভালো প্রাদুর্ভাব হয়েছে ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অনেক বেশি সেখানে যদিও এই ভ্যারিটি যেটা পাওয়া গেছে এটা যে সমস্ত লোককে লোকের কাছে পাওয়া গেছে তারা কিন্তু তাদের কোনো ট্রাভেলিংয়ের হিস্ট্রি নাই যে গুড নিউজ এটা যে ট্রাভেল করে নেই তারা ইতিমধ্যে যে কজনকে পাওয়া গেছে এবং কয়েকজন এর মধ্যে ইয়েতে কোভিড এর মৃত্যুও হয়েছে আচ্ছা যাক এটা অ্যালার্ম করার মতো কিছু নাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যেভাবে বিগত দিনগুলোকে আমরা কোভিড মোকাবেলা করেছি ইনশাআল্লাহ সামনে আমরা সেই মোকাবেলা করতে আমরা সদা প্রস্তুত থাকব এটা আমাদের বিশ্বাস আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চ্যানেল 9 কে সময় দেওয়ার জন্য স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শকই ছিল আজকের আয়োজন আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন কোন অতিথিকে নিয়ে নতুন কোন বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর চোখ রাখুন চ্যানেল নাইনের পর্দায়